ప్రోగ్రాన్ని మీకు భక్తితో సమర్పిస్తున్న వారు కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సేల్స్ నరకమంటావా నువ్వేం గురువయ్యా బలవంతులు అండి తమ్మే నిజంగా ఆయన గురువండి ఒక సద్బ్రాహ్మణ్ణి పట్టుకొని నాకే నరకమంటారా అని కొంతమంది నిజంగా నవ్వొస్తూ ఉన్నాడు తెలియక సత్యరిత్రం సరిగ్గా చదువుకోక సత్యరిత్ర మీద అవగాహన లేకుండా పాపం కొంతమంది అపోహలు ఇవ్వండి నాకే నరకమన్నాడండి ఆయన నాన్ వ్యక్తి అన్నాడండి ఆయన అది కాదు ఈ కథను మనం చూసినట్లయితే సాయి సత్యరిత్రలు కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ కథను ఉదహరించుకుందాం ఇక్కడ మనం ఈ కథ అంతా అదే కాదు చెప్పుకునేది మనం ఏకాదశి నాడు కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ బాబా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దీక్షిత్ మేకను అనుకో అన్నాడు బాబా దీక్షిత్ పోయాడు కథ పెద్దది నేను తూకిగా క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను దీక్షిత్ పోయాడు కదలేకపోయాడు కత్తి పట్టుకొచ్చాడు నరకటానికి సిద్ధపడ్డాడు నరకపోతున్న సమయంలో ఏ ఏం రాజు వస్తావు నరక అంటాడు బాబా అయ్యో బాబా నువ్వు ఆదేశం ఇస్తే ఏమైనా చేస్తాను నరకపోయే ప్రయత్నంలో బాబా అతన్ని ఆపుతాడు ఏ నువ్వేం బ్రాహ్మణుడు కూడా రే చూడండి రా ఏకాదశి నాడు వేదవీడు ఏం చేస్తున్నాడు మేక నరుకుతాడా అన్నాడు బాబా నేను మరల దీక్షిత్ వెంటనే పక్కపక్క నవ్వి బాబా మేకనే కాదు బాబా ఏం చేయమన్నా చేస్తాడు ఎందుకు నువ్వు నాకు తండ్రివి నెంబర్ వన్ నా గురువు నెంబర్ టూ నా దైవాన్ని నెంబర్ త్రీ నా సర్వస్వము నీవే కాబట్టి నాకు ఏది మంచో నాకు ఏది చెడు నాకన్నా నీకే బాగా తెలుసు కాబట్టి నా శ్రేయస్సు ఏదో నీకు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయమన్నా తప్పకుండా చేస్తా అన్నప్పుడు నవ్వాడు బాబా రే భక్తుడంటే దీక్షిత్ లాగా ఉండాలిరా ఎట్లా చెప్పాడు చూడండి అంటే కథను మనం గమనిస్తే ఇది గురుభక్తిని పరీక్షించాడు ఆయన తప్పితే మేకను నరకం చెప్ నరికించలే బాబా అక్కడేం ఈ కథ చివరిలో కూడా తెలుసుకోవాలి అందరు ఆ తర్వాత ఆ మేక వెళ్ళిపోతుంది బాబా పంపించేస్తాడు ఆ మేకను దారిలోని చనిపోతుంది ఆ మేక దాని అంతటా అదే అంటే ఇక్కడ గురుభక్తిని పరీక్షించే ఘట్టాలు కొన్ని ఉంటాయి ఇవాళ మనం తప్పు చేసి మనం ఆయన మీద నెట్టడం కూడా మంచి పద్ధతి కాదు వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి మనకి నచ్చినవి మనం చేసేస్తున్నాం మనకు కష్టంగా ఉండదు లేదా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఉండేవేమో బాబా నీ వల్లే నాకు ఇబ్బందికర పరిస్థితి వచ్చిందంటాం కానీ ఆ ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు నచ్చిన పని చేయటం వల్ల అందులో నుంచి వస్తుంది చూడండి అందుకే శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు అని రెండు ఉంటాయి ప్రేయస్ అంటే ప్రియమైన వాటిని పొందటం శ్రేయస్ అంటే శ్రేయస్కరమైన వాటిని గ్రహించటం చూడండి గురువు ఎప్పుడు ప్రేయస్సు చేయడు శ్రేయస్సు కల్పిస్తాడు కాకరకాయ కూర చేయదు గురువు ఇచ్చేది కాకరకాయ కూర మనం పోతే ఐస్ క్రీమ్ తింటాం గురువు ఏం చేస్తాడు కాకరకాయ కూర తినిపిస్తాడు ఐస్ క్రీమ్ తింటే ఏమవుతుంది జలుబు వస్తుంది జ్వరం వస్తుంది కాకరకాయ కూర తింటే ఏమవుతుంది నోటికి చేతున్న కడుపులో నిలుపురుని చంపేస్తుంది అది శ్రేయస్సు శ్రే శుభకరం శ్రేయస్కరం కాబట్టి ఈ తేడా కనుక కనుక్కోగలిగితే గురువు ఆదేశాలు మనం పాటించగలుగుతాము మీరు అనొచ్చు మరి బాబా మనకు గురువు కదా ఆయన ఆదేశాలు ఎలా తెలుస్తాయి మనకి అంటే పొద్దున్నే టెలికాస్ట్ అవుతున్న శ్రీ సాయి సందేశం మన ఛానల్లో అది వినండి రోజు బాబా మాట్లాడేవన్నీ ఆయన ఇచ్చే సందేశాలు రెండోది సాయి సత్యత్రను బాబా నామజపం చేసి ఒక్కసారిగా తెలిస్తే ఏ పేజ్ అయితే వస్తుందో ఆ పేజీలో ఆయన చెప్తున్న మాటలను అర్థం చేసుకుంటే అదే ఆయన మనకి ఇస్తున్న సందేశము ఈ విధంగా చేసినట్లయితే ఆ తండ్రి యొక్క సూచనలతో ఆ తండ్రి యొక్క ఆదేశాలతో ఆ తండ్రి యొక్క సలహాలతో ఆ తండ్రి యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో మనము మన గమ్యాన్ని చేరుకోవటం అన్నది ముమ్మాటికి సత్యము తథ్యము ఆ పరంపరలోనే మనం షిరిడి పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ అందరం అనూహ్యంగా అత్యంత అద్భుతంగా బాబా అనుగ్రహంతో గొప్ప కార్యక్రమం చేసుకోబోతున్నాం అవకాశం ఉన్న వారందరూ తప్పకుండా ఆ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకొని సాయి కృపకు పాత్రలు కండి చూస్తూనే ఉండండి శ్రీ సాయి సర్వస్వం యూట్యూబ్ ఛానల్ అలాగే సాయి విశ్వ చైతన్య స్వామీజీ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ సర్వే జన సుఖన భవంతు సర్వం శ్రీ సాయినాథ్ అర్పణ మస్తు జై సాయినాథ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు భక్తితో సమర్పిస్తున్న వారు కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సీల్స్ సాయినాథుడి యొక్క వందవ మహాపుణ్యతిథి కార్యక్రమం రాబోతోంది
ఆయన ఎక్కడైతే ఉంది భక్తులందరికీ సేవ చేశాడో భక్తులందరికీ భోజనం పెట్టాడో అటువంటి అద్భుతమైన ద్వారకామాయ వద్ద ఆ మూడు రోజుల పాటు సెప్టెంబర్ ఆరు ఏడు ఎనిమిది మహాప్రసాద వితరణ జరగబోతోంది ద్వారకామాయ వద్ద మహాప్రసాద వితరణ యజ్ఞ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవడానికి మీ శక్తి అనుసారం మీరు కూడా దక్షిణలు సమర్పించుకోవచ్చు అది ఎంతని కాదండి భక్తి ప్రధానం ఎంత బాబా మనకి శక్తినిచ్చాడో ఆయనకు మనం సమర్పించే గొప్ప కార్యక్రమం మహాప్రసాద వితరణలో మీరు కూడా పాలు పంచుకొని ఆ సాయి నాథుడికి వందవ పుణ్యతిథి సందర్భంగా ఘనమైన నివాళి ఘనమైన భక్తిని ఘనమైన విశ్వాసాన్ని ఘనమైన నమ్మకాన్ని చాటి చెప్పాలని చాటి చెప్తారని మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను